Аркадий Борис Стругацкий, «Отягощенный злом», рукопись ОЗ, части с 19 по 22. Рукопись ОЗ, часть 19. Остров Патмос на поверку оказался довольно оживленным местечком. Видимо, в то время он располагался на пересечении нескольких каботажных, если и не дорог, то во всяком случае тропинок. Чуть ли не каждую неделю в его удобной южной бухточке бросало якорь какое-нибудь судно, чтобы пополнить здесь запас пресной воды, снабдиться вяленой козлятиной, а то и спустить на берег очередного сыльного. На Патмосе оказалось полным-полно сыльных. Они называли себя жаргонным словечком «прикахты», что соответствует примерно нашему понятию «крестник». Были там крестники Калигулы, крестники Клавдия, крестники Тиберия, Возомнившие о себе сенаторы, проштрафившиеся артисты, иноземные князья, мастера и любители красного слабца, не потрафившие реформаторы, некоторые при семействах и скарбе, а некоторые без ушей, без языка, иногда без гениталий. И все это была элита, даже тех, кто был без гениталий, социально близкие, а полуголый, вываренный в кипящем масле облезлый профессиональный бандит был социально чуждым. Строго говоря, он был даже недостоин ссылки. Если уж на него не хватило масла, то место ему было вне всякого сомнения на кресте, а не в светском обществе. Поэтому первые недели пребывания его на острове были омрачены инцидентами. Впрочем, правильнее было бы сказать, что недели эти были омрачены с точки зрения гордых прикахтов. Они стремились исправить упущение властей и не преуспели. Сначала были убиты три собаки. Его пытались травить собаками. Он убил их вместе с Прохором, съел, зажарив на углях. Затем были изувечены четверо рабов сенатора Варрона, посланные отомстить за собак. Бандит лишил их гениталий, чтобы они в дальнейшем ни в чем не превосходили своего хозяина. Тогда на него устроили настоящую облаву, которой руководили опальные офицеры 14-го легиона. Облава кончилась ничем. Сожгли пустую развалюху, в которой ютился он с Прохором, разбили, е, разбили единственный его горшок со вчерашней похлебкой да захватили несколько коз, случившихся неподалеку и вряд ли ему принадлежавших. Той же ночью поселок Прикахтов запылал подожженный с четырех концов пастухами-фригийцами, а бандит со своим Прохором, нагрузившись скарбом сенатора Варрона, ушел в горы. Таким образом, развеселое приключение изнывавших от скуки крестников трех императоров превратилось в тяжелую и бессмысленную войну с аборигенами, окончившуюся лишь месяц спустя капитуляцией на достаточно унизительных условиях. Иоанн Агасфер стал жить в горах. С точки зрения стороннего наблюдателя это было чисто растительное существование. Он ничего не делал, только ел да спал, приносил воду и добывал пищу прохор. Иногда приходили пастухи. Нездоровые садились у костра и пили кислое вино, принесенное с собой в облезлых мехах. И тогда Иоанн напивался. Иногда ему хотелось женщину. Свободных женщин на острове не было, и он обходился козами. Никаких иных желаний у него не возникало. Собственно, он был счастливейшим человеком своего времени. Ему не надо было работать. И все, чего он желал, было у него под рукой. Вокруг него... Ничего не происходило. Зато внутри него происходили вещи поистине поразительные. И он с тревогой и изумлением впитывал их в свое сознание часами напролет, валяясь на шкурах в убогом шалашике. Началось это, несомненно, от римского яда, когда он трупом плавал в луже собственной блевотины на полу экзекуторской. Это продолжалось сквозь нестерпимую боль, когда его варили у латинских ворот. И с тех пор это не прекращалось. Были ли это голоса, теперь уже вполне ясно и внятно рассказывающие ему о принципах и законах бытия? Возможно. Возможно, это были именно голоса. Были ли это видения, яркие, огромные, видения того, что было, того, что будет и того, что есть? Да, очень может быть, он видел. Он видел, он обонял, он осязал, он ужасался и восторгался, но он не участвовал. Долгое время он думал, 
что это боги говорят с ним, что они готовят его к какому-то великому деянию и наделяют его для этого нечеловеческим знанием. Все знанием наделяют они щедро его. Но по мере того, как сознание его наполнялось, по мере того, как вселенная вокруг него и в нем самом становилась все огромней, все понятней, все ясней в своих неисчислимых связях, протянутых прошлое и будущее, все проще в своей неизреченной сложности. По мере того, как все это происходило, он все тверже укреплялся в мысли, что никаких богов нет, и нет демонов, и нет магов и чародеев, что ничего нет, кроме человека, мира и истории, и все то, что озаряет его сейчас, идет не извне, а изнутри, из него самого, и что никаких таких особенных де деяний не предстоит ему, а предстоит ему просто жить. Вечно, со всей селе, вселенной внутри. Замечательно, что в минуты бодрствования, пока он пожирал печеную рыбу, или глотал квашеное молоко, или подбирался к похотливой козе, он оставался прежним Иоанном Агосфером. И даже не Иоанном Агосфером, а попросту Иоанном Боанергесом, диким, хищным, простодушным галилеянином, не знающим грамоты и живущим только пятью чувствами и тремя вожделениями. Даже память об учителе уже потускнела в нем, оставив лишь смутное ощущение неопределенной ласковой теплоты. Он никогда не мог похвастаться хорошей памятью, если это не касалось мести или ненависти. В часы бодрствования сверхзнание его спало в нем, как левиафан в толще вод. И если бы в такие часы его спросили, например, почему восходит и заходит небесные светила, он просто не понял бы вопроса. И если бы самому ему пришло в голову задаться вопросом, почему, например, дети похожи на родителей, он бы только подивился неожиданному баловству мысли, узревшему вопрос в естественном порядке вещей, а искать ответ он бы даже не попытался. Знание просыпалось в нем неожиданно и всегда помимо воли. Как правило, это случалось в минуты крайнего раздражения, когда настигали его приступы нетерпимости к людям, к их глупости, к их самоуверенной болтливости к их рабскому наслаждению собственным ничтожеством перед высшими силами, богами, жрецами, властями, к их животному. Впервые это случилось с жарким летним вечером, когда солнце уже зашло, и возле тлеющего костра шла неторопливая, специфически мужская беседа под молодое самодельное вино. Обыкновенным путем разговор от женщин перешел на кос, и пастухи с большим знанием дела принялись втолковывать Иоанну и Прохору все тонкости этого приятного занятия. По каким признакам следует выбирать животное, каким образом надлежит подготовить его к употреблению, а главное, какие меры надо принять, чтобы и в удовольствии ничего не было потеряно, и чтобы не случилось скверного, чтобы не зачать чудовище. Иоанн Агасфер ничего не имел против мужской беседы, даже против козлиного поворота ее. Но когда пастухи понесли чепуху о козла людях, об их ужасном облике, об их кровавых повадках, когда вранье пошло громоздиться на вранье, когда на перебои безудержно пошли мешаться авторитетные ссылки на богов и дедов, когда под треск раздираемых на грудях козьих шкур пошли в ход свидетельства очевидцев и непосредственных виновников, вот тогда Иоанна Гасфер не выдержал. Он заговорил. Он сказал этим крикливым дуракам, что потомство кос от людей невозможно. Он только что с совершенной ясностью понял, что знает это, и более того, совершенно точно знает, почему это невозможно. Он пытался объяснять им, почему это невозможно. Впервые в жизни он ощутил, как это мучительно, когда все понимаешь, что не хватает слов, лингвистической удушки. Они не поняли его. Он стал кричать, он бил кулаками в каменистую землю, он сплетал и расплетал пальцы, сились продемонстрировать механизмы. Он заикался, как паралитик, он заплевал себе всю бороду. Пастухи в ужасе разбежались, и он остался один. Только Прохор рядышком с привычной сноровкой орудовал стилом по мягкому листу грязноватого пергамента. И он заплакал, швырнул в него головешкой и упал лицом в землю. Ему пришлось учиться рассказывать. Он оказался способным рассказчиком, и очень скоро обнаружилось в нем четвертое вожделение. 
жажда делиться знанием. Это было что-то вроде любви. Здесь тоже нельзя было торопиться, а надлежало быть, если хочешь получить исчерпывающее наслаждение, обстоятельным, вкрадчивым, ласковым и нежным к слушателю. Приступы внезапного раздражения его против людской тупости, самодовольства и невежества не прекращались, но теперь сверхзнание его уже не нуждалось в них, чтобы изливаться совершенно свободно. Теперь ему достаточно было лишь корректной оппозиции, и это заставляло Иоанна искать партнеров. Он сильно переменился к интеллигенции. Ему стали нравиться люди, начитанные и исполненные любопытства к окружающему миру. Разумеется, с его высоты начитанность их представляла собой всего лишь систематизированное незнание, более или менее сложный комплекс неверных, ошибочных или неточных образов мира. Но образование вооружило их логикой, скепсисом и пониманием извечной невозможности объять необъятное. Он стал своим человеком в колонии прикахтов. А Прохор все записывал. Но было бы неправильным утверждать, будто бы Прохор записывал каждое слово своего возлюбленного пророка. Хотя сам-то Прохор был искренне уверен, что ни единое слово не пропало в туне. Он начал записывать на, на галере, которая везла их на Патмос, мечущегося в бреду Иоанна, с которого кожа слезала, как со змеи. На Патмосе, пока сверхзнание вызревало в нем, Иоанн Агасфер разговаривал во сне. Прохор записывал и эти речи. Горячечные беседы Иоанна с воображаемыми богами. Он записывал, когда взбешенного Иоанна рвало знаниями перед перепуганными пастухами. Он записывал диспут Иоанна с Плинием Старшим, высадившимся на Патмосе проездом, чтобы забрать помилованного вождя германцев. И диспут с Юстом Тивериацким, прибывшим на Патмос специально встретиться с удивительным ученым. Еще многие и многие диспуты записывал он, пока сам не научился умело заданными вопросами побуждать к извержению вулкан знаний своего пророка. Так рождался апокалипсис, откровение Иоанна Богослова, знаменитый памятник мировой литературы, который сам Иоанн Агасфер называл не иначе, как Кешер. Словечко из жидовской фени, означавшее примерно то же самое, что нынешний Роман. Байка, рассказываемая на нарах в целях утоления сенсорного голодания воров в законе. Ибо между тем, что рассказывал Иоанн, и тем, что в конечном счете возникало под стилем Прохора, не было ничего общего, ну кроме, может быть, страсти рассказать и убедить. Иоанн Агасфер говорил, бредил и рассказывал, естественно, по-арамейски. На арамейском Прохор был способен объясниться на рынке и не более того. Писал же он и думал, естественно, по-гречески, точнее, на классическом коине. Далее. У Иоанна Агасфера поминутно не хватало слов, чтобы передать понятия и образы, составляющие его сверхзнание. Ему все время приходилось прибегать к жестам и междометиям. Сознание его вмещало всю Вселенную от плюс до минус бесконечности в пространстве и времени. И как ему было объяснить молодому, да хотя бы и пожилому урошенцу Хиронеи, сыну вольноотпущенника от Иберийской рабыни, что такое пищаль, гравилет, твелы, пятикантроп, Мутант, гомункулус, партеногенез, линии доставки, протуберанец, многомерное пространство, инкунабула, Москва, бумага, бронепоезд, капитализм, нульте, римская католическая церковь, магнитное поле, облачный город, лазер, инквизиция. Он и сам-то, Иоанн Гасфер, не умел не только объяснить, но и попросту назвать эти понятия, предметы и явления. Он всего лишь знал о них. Он только имел представление о них и о связях между ними. Однако Прохор был великий писатель. И как и все великие писатели, прирожденный мифотворец, воображение у него было развито превосходно, и он с наслаждением и без каких-либо колебаний заполнял по своему разумению все сияющие дыры в рассказах и объяснениях пророка. Далее. Прохор изначально убежден был в том, что перед ним действующий пророк воплоти. Иоанн Агасфер делился знанием, а Прохор записывал пророчество. Смутность, непонятность и бессвязность Иоанновых рассказов только укрепляли его в убеждении, что это, конечно же, и именно пророчество. И задачу свою он видел в том, чтобы растолковать, привести в систему, расставить по местам, связать воедино. 
он вычленял главное, он безжалостно отсекал второстепенное, он искал и находил всем доступные образы, он обнаруживал и выявлял смысл, а когда он считал необходимым, то скрывал смысл. Он выстраивал сюжет, он выковывал ритм, он ужасал, вызывал благоговение, дарил надежду и ввергал в отчаяние. В результате он создал литературное произведение, обладающее совершенно самостоятельной идейно-художественной ценностью. Как и большинство крупных литературных произведений, оно не имеет ничего общего со стимулами, которые подвигли автора на написание. Поэтому толковать получившийся кешер можно множеством способов, в зависимости от идейных установок и даже эстетических вкусов толкователя. Насколько известно, ни один из толкователей не принял во внимание того замечательного и, может быть, решающего факта, что значительную и плодотворную часть своей жизни, как-никак четыре десятка лет, Прохор провел в окружении прикахтов, в клокочущем котле оппозиционерских страстей, где бок о бок варились и яростные ненавистники Ри Рима, и чрезмерные его паладины, и те, кто считал Рим тюрьмой народов, и те, кто полагал, что пора наконец решительно покончить с гнилым либерализмом. В этом бурлящем котле варились и переваривались самоновейшие слухи, сплетни, теории, предсказания, опасения, анекдоты и надежды. И Прохор, безусловно, был в курсе всего этого бурления. Он не мог не испытывать на себе, как и всякий великий писатель, самого глубокого воздействия этого окружения. И так появляется еще одно возможное толкование апокалипсиса. На этот раз как остросовременного, сверхзлободневного политического памфлета, в котором элементы пророчества должны рассматриваться не более как литературный прием, с помощью которого до современника доводилась идея неизбежности, трудного и страшного конца Римской империи. Главный же кайф современник должен был ловить, узнавая знакомую атрибутику римской иерархии, римские персонали, рим, римскую инфраструктуру в чудовищных образах зверя, железной саранчи и прочего. Во всяком случае, когда в конце 60-х Прохор, переводя с листа, читал Иоанну Агасферу избранные отрывки из своего апокалипсиса. Пророк хлопал себя по коленям от удовольствия и, похохатывая, приговаривал. Да, сынок, вот ты их поддел. Ничего не скажешь, молодец. А когда чтение закончилось, он, сделав несколько чисто стилистических замечаний, предрек. Имея в виду, Прохор, этой твоей штучке суждена очень долгая жизнь, и много голов над ней поломается. Конечно, сейчас, спустя две тысячи лет, никто уже не способен воспринимать апокалипсис Прохора как политический памфлет. Но ведь и другое великое явление мировой литературы, божественную комедию Данте, тоже не воспринимают как политический памфлет. Хотя и задумана, исполнена она была именно в этом жанре. А много лет спустя, когда не было уже ни Прохора, ни Прикахтов, ни самой Римской империи, пришла однажды Иоанну Агасферу в голову, Странная мысль. Не был апокалипсис Прохора ни мистическим пророчеством о судьбах Айкумены, ни политическим памфлетом, а был апокалипсис на самом деле тщательно и гениально зашифрованным под литературное произведение грандиозным планом всеобщего восстания колоний провинций против Рима, титанической диспозиции типа «Дерсте колонны марширт», который все имело свой четкий и однозначный военно-политический смысл. И вострубление каждого из ангелов, и цвет коней, на коих въезжали в историю всадники, и дева, поражавшая дракона. И применена была эта диспозиция впервые некоторой своей частью во времена Иудейской войны и вполне по Льву Николаевичу Толстому обнаружила при столкновении с реальностью полную свою несостоятельность. Рукопись ОЗ, часть 20. Самым трудным оказалось сгромоздить эту проклятую картину на наш этаж. Она оборвала мне руки, с меня семь потов сошло. Два раза я ронял шапку, всю извалял в грязи и пыли. Я отцарапал щеку озолоченный багет. Где-то на середине подъема стекло хрустнуло, и сердце мое оборвалось от ужаса. Однако все кончилось благополучно. Задыхаясь из последних сил, я протащил картину через коридор, внес в комнату и прислонил к стене. Полтора на полтора, в тяжеленном багете под стеклом. 
Пока я переводил дух, утирался, отряхивал шапку, еле шевеля оторванными руками, из столовой появился Агасфер Лукич прямо из-за стола. Он что-то аппетитно дожевывал, причмокивая, пахло от него жареным лу лучком, уксусом и кинзой. «Ммм!» – произнес он, остановившись перед картиной и извлекая из жилетного кармана зубочистку. «Очень неплохо, очень!» «Вы знаете, Сережа, это может его заинтересовать. Дорого заплатили?» «Ни копейки», — сказал я, отдуваясь. «С какой стати? А если не подойдет?» «Ага, и как это все вместе у нас называется?» а, «Не помню. Мотоцикл какой-то. Да, там написано на обороте, но только по-немецки, естественно». Агасфер Лукич живо сунулся за картину, весь туда залез. Так что только лоснящаяся задница осталась снаружи. «Ага», — произнес он выпрастываясь обратно. Все понятно. Das Motorrad unter dem Fenster am Sonntagmorgen. Он посмотрел на меня с видом экзаменатора. Ну, мотоцикл, промямлил я. В солнечное утро под дверями, кажется. Нет, сказал Гаспер Лукич. Это живописное произведение называется «Мотоцикл под окном в воскресное утро». Я не спорил. Некоторое время мы молча разглядывали картину. На картине была изображена комната. Окно раскрыто. За окном угадывается утреннее солнце. В комнате имеют место. Слева развороченная постель с ненормальным количеством подушек и перин. Справа чудовищный комод с выдвинутым ящиком. На комоде масса фарфоровых безделушек. Посредине человек в исподнем. Он в странной позе. Видимо, крадется к окну. В правой руке его, отведенной назад к зрителю, зажата ручная граната. И все. В общем, понятно, аллегорическая картина на тему «Береги сон своих сограждан». «Больше всего ему должна понравиться граната», — убежденно произнес, наконец, Гасфер Лукич, вовсю орудуя зубочисткой. «Лимонка», — сказал я без особой уверенности. «По-моему, у нас они давным-давно сняты с вооружения». «Правильно». Лимонка, подтвердил Гасфер Лукич с удовольствием. Она же Фенька. А в Америке ее называют Пайнэпл, что означает что? Не знаю, сказал я, принимаясь снимать пальто. Что означает ананаска, сказал Гасфер Лукич. А китайцы называли ее Шоулюдань. Хотя нет. Нет, Шоулюдань это у них граната вообще. А вот как они называли F1? Не помню. Забыл. Все забывать стал. Обратите внимание, у нее даже запал вставлен. Хм, очень талантливый художник. И картина хорошая. Я оставил его любоваться произведением живописи, а сам вернулся в прихожую повесить пальто. И вообще переодеться в домашнее. Когда я вернулся, Агасфер Лукич по-прежнему стоял перед картиной и разглядывал ее через два кулака, как детишки изображают бинокль. Ну, во-первых, сказал он, во-первых, я не вижу мотоцикла. Мало ли что он пишет, да, смотаррат. А на самом деле там у него, скажем, шарманчик. Или, страшно сказать, ребятишки с гитарой. Это во-первых. А во-вторых, глаза его закатились, голос сделался страдальческим. Статично все, статично. Воздух есть, свет, пространство угадывается. А движение где? Где движение? Вот вы, Сережа, можете мне сказать, где движение? «Движение в кино», — сказал я ему, чтобы отвязаться. «Мне очень хотелось есть». «В кино», — повторил он с неудовольствием. «В кино-то в кино. А давайте посмотрим, как у него дальше там все развивается». Человек на картине пришел в движение. Он хищно подкрался к окну, кошачьим движением швырнул наружу лимонку и бросился животом на пол под, подо... под подоконник. За окном блеснуло, на нас с Агасфером Лукичом посыпался с потолка мусор, звякнули стекла в нашем окне. А за тем окном, что на картине взлетел дым, какие-то клочья и взвелось мотоциклетное колесо, весело сверкая на солнце многочисленными спицами. «О!» — воскликнул Агасфер Лукич, и картина вновь застыла. «Вот теперь то, что надо. Ясно, что мотоцикл. Не шарманщик какой-нибудь, а именно мотоцикл». Он снова сделал из кулаков бинокль. И не вообще мотоцикл, Сережа, а мотоцикл марки Цундап. Хороший когда-то был мотоцикл. И он возвысил голос. 
кузнец Эльмаринен, пойдите сюда на минутку, посмотрите, что мы вам приготовили. Сюда, сюда, поближе. А каково это вам? Мотоцикл под окном воскресное утро. Реализована гранатой типа F1, она же лимонка, она же ананаска. Граната, к сожалению, не сохранилась. Тут уж сами понимаете, одно из двух. Либо граната, либо мотоцикл. Мы тут с Сережей посоветовались и решили, что мотоцикл будет вам интересней. Правда, забавная картина? Некоторое время Демиург молчал. «Могло быть и хуже», — проворчал он наконец. «Почему только все считают, что он пейзажист?» «Хорошо, беру. Сергей Корнеевич, выдайте ему двести... нет». Полтора стра рейхсмарок, обласкайте. Впредь меня не беспокойте, просто берите все, что он предложит. Каков он из себя? Я пожал плечами. Бледный, прыщавый, рыхлое лицо. Молодой, черная челка на лоб. Усы? Усов нет и бороды нет. Очень заурядное лицо. Лицо заурядное, живопись заурядная. Фамилия у него не заурядная. «А как у него фамилия?» — встрепенулся Агасфер Лукич и нагнулся к самому полу, сились прочитать подпись в правом нижнем углу. Ха, «Да ведь тут только инициалы, мой птах, А и С латинские». «Адольф Шикль Грубер», — проворчал Демиург. Он уже удалялся к себе во тьму. «Впрочем, вряд ли это имя что-нибудь вам говорит». Мы с Агасфером Лукичом переглянулись, он состроил скорбную гримаску и печально развел руками. Рукопись ОЗ, часть 21. «Трудно мне вас понять, Гаспер Лукич», — сказал я наконец этому страховому агенту. «Все-то вы толкуете о своем всезнании, а о чем вас не спросишь, ничего не помните. Апостолов поименно не помните». Где у Дмитрия стоял запасной полк, не помните, а ведь утверждаете, будто принимали личное участие. Библиотекарем Иоанна Грозного были, а где библиотека находилась, показать не можете. Ну, как прикажете вас понимать? Агасфер Лукич выпятил нижнюю губу и сделался важным. Да что ж тут непонятного? Знать это одно, а помнить совершенно иное. То, что я знаю, я знаю. И знаю я действительно все. А вот то, что я видел, слышал, обонял и осязал, это я могу помнить или не помнить. Ну вот вам аналогия, нарочито грубая. Блокада Ленинграда. Вы знаете, что она была. Знаете, когда. Знаете, сколько людей погибло от голода. Знаете про дорогу жизни. При этом вы сами там были. Вас самого вывозили по этой дороге. Ну и много ли вы сейчас помните? Вы, который так чванится своей молодой памятью, перед мягко выражаясь, Старым человеком. Ну ладно, ладно. Ладно, не горячитесь, сказал я. Понял. Только опять вы все перепутали. Не был я в блокаде. Меня тогда еще и на свет не родили. Рукопись ОЗ, часть 22. На небольших глубинах теплых морей, а также в чистых реках севера, обитают на дне... Хорошо всем понаслышке известные моллюски из класса двустворчатых – бивалвия. Речь идет о так называемых жемчужницах. Морские жемчужницы бывают огромные, под 30 сантиметров в диаметре и до 10 килограммов веса. Пресноводные значительно меньше, но зато живут до 100 лет. В общем, это довольно обыкновенные невзрачные ракушки. Употреблять их в пищу без крайней необходимости не рекомендуется. И пользы от них не было бы никакой, если бы нельзя было из этих раковин делать пуговицы для кольцон. И если бы не заводился в них иногда так называемый жемчуг. В раковинах, разумеется, а не в кольцонах. Строго говоря, и от жемчуга пользы немного, гораздо меньше, чем от пуговиц. Однако так уж повелось испокон веков, что эти белые, розовые, желтоватые, а иногда и матово-черные шарики углекислого кальция – Чрезвычайно высоко ценятся и числятся по разряду сокровищ. Образуются жемчужины в, склад, в складках тела моллюска, в самом, можно сказать, интимном местечке его организма, когда попадает туда по недосмотру или по несчастливой случайности какой-нибудь посторонний раздражающий предмет. Какая-нибудь колючая песчинка, царинка какая-нибудь, а то и, страшно сказать, какой-нибудь омерзительный клещ-паразит. Чтобы защититься, моллюск обволакивает раздражителя, 
перламутровым своим, э, перламутром своим, слой за слоем. Так возникает и растет жемчужина. Грубо говоря, одна жемчужина на тысячу раковин, а стоящие жемчужины и того реже. Где-то в конце 80-х годов в процессе непрекращающегося расширения областей своего титанического сверхзнания Иоанн Агасфер обнаружил вдруг, что между двустворчатыми раковинами вида П. Маргарита Фера и существами вида Homo sapiens имеет место определенное сходство. Только то, что у П. Маргарита Фера называлось жемчужиной, у Homo sapiens того времени было принято называть тенью. Харон перевозил тени с одного берега Стикса на другой навсегда, постепенно заполняя правобережье или левобережье. Они бродили там, стена и жалуясь, погруженные в сладостные воспоминания о левобережье или правобережье. Они были бесконечны во времени, но это была незавидная бесконечность, и потому ценность теней как товара была в то время невысока. Если говорить честно, она была равна нулю, в отличие от жемчуга. Люди того времени воображали, будто каждый из них является обладателем тени. Так, может быть, раковины П. Маргарита Фера воображают, будто каждый из них несет в себе жемчужину. Иоанн Агасфер очень быстро обнаружил, что это заблуждение. Да, каждый Homo sapiens в потенции действительно способен был стать обладателем тени, но далеко не каждый сподабливался ее. Ну, конечно, не один из тысячи, все-таки чаще. Примерно один из семи-восьми. Некоторое время Иоанн Агасфер развлекался этой новой для себя реальностью. Азарт классификатора и коллекционера вдруг пробудился в нем. Тени оказались замечательно разнообразны, и в то же время в разнообразии этом угадывалась удивительной красоты и стройности схема, удивительная структура, многомерная и изменчивая. Он углубился в анализ этой структуры. Ему пришлось создать то, что значительно позже будет названо теорией вероятности, математической статистикой и теорией графов. Он открыл для себя мир математики, и это открытие потрясло его. По первоначалу он обрадовался, обнаружив росы пятеней, как радуется старатель, наткнувшись на золотую росы. Он еще не понимал, кому и как он будет сбывать тени, Однако, будучи человеком практичным и безжалостным, радовался тому, что является единственным в Айкумене обладателем некоего редкого товара. Он стал прикидывать организацию торговой компании. Возбужден... Возбуждение общественного спроса на тени, массовая скупка товара, создание рынков сбыта в Риме, в Александрии, в Дамаске, выход по шелковому пути к парфианам, дальше в Китай – ну, очень скоро это надоело ему. Он пережил свой меркантилизм, как переживают романтическую любовь. И тогда он вдруг понял, что открыл для себя, чем ему заполнить предстоящую необозримую вечность. Он будет искать, обнаруживать и приобретать все новые и новые жемчужины. Он будет неторопливо, но глубоко познавать механизмы их сродства и взаимоотталкивания, природу их образования и развития, он постигнет закономерности их формирования и, может быть, научится вникать в них, сливаясь и срастаясь с ними. Он научится обустраивать и формировать историю вида Homo sapiens таким образом, чтобы выращивать именно те виды и сорта жемчужин, которые в данный миг, в данных условиях более всего привлекают и воспламеняют его. Он мечтал уже о селекции, кто знает. Может быть, о синтезировании их вне раковин. Он загорелся энтузиазмом, будущее его наполнилось. Он был молод тогда и простодушен, и все эти планы представлялись ему грандиозными, обещающими все на свете и неописуемо привлекательными. Так в наши дни маленький мальчик мечтает о счастье сделаться водителем мусоровоза. Весь доступный ему на Патмосе материал он исчерпал в первый же год. Свои первые жемчужины он получил за глоток вина, за обломок ржавого ножа, за ловко рассказанную байку. Они недорого обошлись ему, да они немного и стоили. Мелкий, тусклый, грязноватый товарец для начинающего дилетанта. Однако жалеть о потерянном времени не приходилось. Он отрабатывал технику, он делал первые маленькие открытия в области психологии раковины. 
Он учился точно определять ценность товара, не подержав его в руках. Он учился разглядывать жемчужину сквозь створки. Несколько раз он ошибся. Он познал горечь и радость таких ошибок. Он давно бы покинул остров, если бы не Прохор. Прохор, сделавшийся к тому времени и сухим, и жилистым, козлообразным старикашкой, облезлым, вонючим, высокомерным, дрочливым, брюзгливым, вызывающим неопрятным, этот Прохор оказался носителем жемчужины удивительной, фантастической красоты. Апокалипсис Прохора под именем Откровения пророка Иоанна уже вовсю ходил в сам издате и был знаком тысячам и тысячам знатоков и ценителей, фанатиков и скептиков. Первые яростные толкователи его уже появились, и появились первые его мученики, распад, распятые при дорогах или зарезанные на базарных площадях. Имя Иоанна гремело, что не месяц на острове появлялся новый адепт, чтобы припасть к ногам пророка, поцеловать край его лохмотьев и вкусить от его мудрости из уст в уши. Как правило, были они все безудержно фанатичны, неумны и слышали только то, что способны были воспринимать жалкими своими извилинами. По сути дела, это были глухие. Иоанн отправлял их Прохору. Сначала Прохор стеснялся навязанной ему роли, потом попривык и только строго поправлял паломников, когда те пытались назвать его Иоанном. А спустя какое-то время и поправлять перестал. Да что и говорить, из них двоих именно Прохор был более похож на пророка. Ведь Иоанн не старился, он так и оставался крепким 45-летним мужиком с разбойничьими глазами, без единого седого волоска в бороде, и весь облик его ничего иного не выражал, кроме готовности в любую минуту обойтись с любым собеседником без всяких церемоний. Году так в 90-м Прохор уже впал в старческий маразм. Гордыня окончательно помутила его мозги. В состоянии помутнения повадился называть он Иоанна Прохором или даже Прошкой и пытался ему диктовать свое Евангелие, которое должно было стать лучше всех других известных к тому времени вариантов описания жизни учителя, самым полным, самым точным, самым содержательным в идейном отношении. При этом имелось в виду, что в конечном итоге оно самым естественным образом станет единственным. А в минуту просветления он плакал, пытаясь возлечь на грудь Иоанна, каялся в непомерном своем честолюбии и жадно выспрашивал все новые и новые подробности времен ученичества Иоанна в звании апостола. Его можно было понять. Он был стар. Он проделал огромную, замечательную работу, написав апокалипсис. Он привык изображать Иоанна, и больше всего на свете хотелось ему теперь хоть остаток жизни своей прожить не просто признанным, но и подлинным Иоанном Буанергесом. Идея сделки лежала на поверхности. Иоанн сделал осторожное предложение. Предложение было сделано немедленно. Совесть каждого смущенно улыбалась, каждому казалось, что он получил теленка за курицу. Они расстались, довольные собой и друг другом. Облезлый а козлообразный пророк Иоанн отправился принимать очередную делегацию паломников из Эфеса, а крепкий и агрессивный Агасфер, держа под мышкой узелок с жемчугами, Спустился в гавань и купил место на первый же баркас, уходящий к материку. Начинался новый, бродячий период жизни Агасфера, вечного жида, искателя и ловца жемчуга человеческого. Десяток лет спустя, находясь в Ясрибе, в славной лагуне человеческого моря, полной жемчуга, он узнал от Ибн Кутабы, странствующего поэта и новообращенного христианина, что святой Иоанн по прозвищу Богослов, Великий пророк и один из апостолов Иисуса Христа скончался в 98 году в Эфесе. Замученный жаждой посмертной славы, неутолимый Прохор даже помереть себе не позволил в простоте, по-человечески. Он велел закопать себя живьем при большом стечении народа. Поистине прав был Эпиктет, сказавший, «Человек – это душонка, обремененная трупом».